Og der, der skal vi simpelthen se på, at vi taget på det fra Autoglans. Det her det er deres MP5.0, og det er simpelthen for at se, om den er bedre, end hvad vi kan gøre med Autosol til 30-40 kroner, eller Chemical Guys. De laver to produkter, hvor det ene det ikke tager fat, og det andet det er super godt. Nå, normalt vi så vil jeg sprøjte med en chair-fjerner, og så bruge det andet på en skruemaskine. Men i følge Carca Freaks, jamen så den her vejledning, det er simpelthen bare at bruge en klud, og så bruge noget af det her produkt. Så det prøver vi simpelthen, og så se, hvor godt det går. Så bevares, den tager det lidt, men det man kan sige, det er, at hvis den her afgangsrør har været mistet i højde i 2-3 år, så er det i hvert fald ikke det her produkt, du skal bruge for at genopfriske det til, til nærmest noget nyt. Den tager nærmest ikke fat, og det er ikke engang fordi, jeg synes, det bliver super pænt, det her. Det kan der selvfølgelig være mange grunde til, men jeg vil sige, at et billigere produkt, det virker i hvert fald lige så godt. Nu prøver vi lige på bagsiden her også for at se, om der er mere succes der. Altså som vi kan se, den får fat i noget skidt, men det her produkt er i hvert fald ikke bedre end så meget andet. Og heller ikke det, som er langt billigere. Og hvad fandt vi så ud af? Jo, produktet er bestemt ikke egnet til et eller andet, der har været forsømt i flere år. Det er sikkert fint, hvis det er det, når du går og pusser lidt om et par gange i, om måneden. Måske en, en gang hver anden måned. Vi kunne selvfølgelig have hjulpet produktet lidt på vej med noget tjærefjern og alt muligt andet. Men nu har vi altså fået den her, som ligger fra, fra importøren, skorstræk fra handleren. Så personligt så vil jeg hellere køre noget autosol til 40 kroner. Det virker lige så godt, faktisk bedre. Og jeg så igen, kæmpe kød guys, et eller andet fra Maguire's, det er langt bedre end det her. Så så nemt var det. De der 170 kroner er bestemt ikke godt givet ud her.